Magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning. Ito na ho, Bita Glives, si Ben Tulfo na ho. Tuesday today and uh, November 20. Kung kayo ho'y sumusubaybay ho sa amin sa Ibayong Dagat, good evening ho sa inyo sa US and Canada and some parts of the world. And sa Pilipinas ho ngayon, good morning ho, Tuesday morning. Luzon, Visayas, Mindanao, kasama na ho dito yung mga Filipinos doon ho sa Asian countries, uh, Europe, kung saan ho'y abot ho ng aming YouTube TV, Bitag Official. And ganun din ho'y ang aming uh, uh, new media TV, bitagmedia.com, as well as eto na ho, yung live Facebook, uh, aming hong uh, live streaming sa Facebook. Pero ito ho'y uh, programa ho namin, uh, live ho tayo mula sa studio ho ng uh, Bitag Multimedia Network, dito ho sa Ritual Center. Sa Timog Avenue, sa Quezon City, 102 Timog Avenue. Diretso ho yan sa inyong television, official station ho namin, State Network, PTV4. And sabay din ho yan sa ating uh, Radio Pilipinas 738. Good morning! Good morning! Umpisahan ho natin ang topic, medyo ito ho'y pa, <laughs> paborito ko ho to. Alam niyo ho, magkaiba yung salitang eh, misused and negligence. Negligent. Yung maling paggamit at kapabayaan or nagpabaya. Bakit ko natin inumpisa? Tingnan ho natin. Pag sinabing misused, nagamit mo ng hindi tama. Or sadya mong hindi ginamit ng tama or mali ang paggamit mo ng bagay na kinakailangan na sa tama. Pero yung pinakamasahol sa lahat ay yung hung <laughs> nagpabaya. Dahil negligent o kapabayaan. Negligence or kapabayaan. Ito hong aking sasabihin ngayon sa inyo, Yolanda Fund ho to, mga boss. <laughs> Yolanda Fund. Yun hong pondong ay, ay, pang Yolanda noon. Kung tutuusin, boss. Ito ho, nung uh, mga report ho, kung babalikan natin. Sabi kasi ni Mar Rojas, hindi raw sa kanya dumaan kasi uh, lumalabas ho parang uh, ang paggamit ho ng pondo ng mali or ginamit mo or, or mali ang iyong kumaga pangangasiwa at hindi lang mali, nagpabaya ka na hindi mo nagamit ng tama, ay sa pool ka roon. Alin ang mas masakit? Yung maling paggamit ng pondo o ala kang ginawa, nagpabaya ka. O sabi ho ni Mar Rojas dito mga boss, hindi sa akin dumaan yung pondo ng Yolanda. Oo, oo, oo nga. Hindi. Sa, <laughs> oo nga, pero ikaw yung DILG noon. Hindi ako sa finance. Tama. Hindi ako sa treasury. Tama. DILG ka. Eh, hawak mong lokal na pamahalaan nung araw. Mga Department of In uh, Interior and Local Government Secretary ka noon. Lahat na don donasyon na yan, dumadaan, kumbaga sa checkbook ng bayan. Ah, alam naman natin yan. Eh, sino bang malimit pumunta roon sa sa late noon. Sino ba ang golden boy? Si Boy Semplang, si Boy. <laughs> Ayan! Sino ba si Boy Semplang noon? Ngayon, ang sinasabi natin, pamutrosiklo-mutrosikla, kasi may amplang ka doon sa sinasabing late eh, sa Tacloban, sa Yolanda. Malinis naman ang pangalan mo. Wala namang problema. Maya at maya, pag binabato sa'yo, fake news ang sinasabi mo. Well, totoong may mga fake news, may totoong balita na ito naman, factual news or truthful news. At, pero yung fake kasi, walang katotohanan. Okay, sige. S -s Himayin natin, ha? Siguro ang sabihin natin dito, mga bossing, ang maling paggamit or nagpabaya ka or pabaya ka sa iyong paggamit kasi siguro sa anong kapapara anumang kaparaanan or anumang dahilan, ay nagkaroon ng kapalpakan sa parte ho ng mga administrasyon, administrasyon noon, administrasyon ho ng dilawan. Ito ho yung report kasi mga boss. <laughs> Ito naman ho yung report ng sinasabi, the government has released 67.1 billion pesos for rehabilitation of areas affected by Yolanda. Ay, alam naman ho natin, 67.1 billion pesos. Pero may mga opisyalis din dito na nagsasabi, na karamihan ho doon sa mga pondong na yon na naiwan ho na hindi nagamit. So pag hindi ho nagamit unutilized, ibig sabihin may nagpabaya. Iyon ang ibig sabihin. Alin na mas masahol nagamit mo ng hindi tama or nagpabaya? 
O nagbabayaraw, sabi mismo ni Senator Loren Ligarda ng 2016, that time, 25.6 billion pesos na inallocate for housing assistance sa Yolanda victim. Alam, al, alam niyo ba ang nagamit? Abay, limang billion lang. Alam niyo ba? Dahil yung 20 billion pesos, hindi na gamit. Left and use. Pag hindi na gamit, wala kang ginawa. Siguro wala kang ginawa. Ibig sabihin, walang nagawa yung panahon ng no, mga dilawa na kung saan ang sentro ng kontrobersiya, yung Yolanda kasi labanan doon ng araw, nakasentro mga mata ng mga dayuhan sa atin nung panahon ng mga dilawan, panahon ni, ni Notman, ni Pinoy. Eh sino bang umi-apple the time? Sino bang the, yung golden boy? The golden boy si Mar Rojas kasi tatakbo siya. Ayan nga, pati bawang pinakialaman, boy palengke. <laughs> boy semplang. Oh, boy bawang asus Mario sa lahat na lahat na paotot ginawa nito ang isang bagay na medyo hindi niya nagustuhan ayan nagmotor sample lang asus Mario sa <laughs> kaya kaya mga boss etong nangyari ano ang nangyari doon sa sinasabi nating 20.7 billion pesos na hindi nagamit o ngayon yung daw bahagi noon na mga hindi nagamit na dapat ginamit para sa Yolanda eh, kumbaga, eh, ginawa na lang, nirealign for rehabilitation para sa Marawi nung yung uh, tag ginawa ho ng pagkubkub ho ng mga at that time, sinubukan sandali, yung ISIS, that time. Pero si Mar Rojas, eh, nagsabi ho na sinasabi niya kapag ang sabi niya, hindi sa akin dumaan yan kasi parang lumalabas and during that time, eh, syempre, ano man nangyari that time? Eh, yung pagga, maling, paggamit, maling paggamit or hindi na gamit, alin ho mas masakit? Yung maling paggamit o hindi na gamit? O mali ang paggamit, ibig sabihin, naubos mo, hindi lang tama. O mali pa rin. <laughs> Etong pinakamalaking mali, na pinakamalaki lahat, ala kang ginawa, Nandiyan lang natulog sa pansitan yung pondo hindi nagamit samantala samantala nganga lahat yung mga nandoon sa sa Leyte sa Yolanda. Kitam? Kita niyo ba? Eh ngayon wala ho akong inaano ho rito mga boss yung sinasabi lang kasi very marami ho kasi umaaray. Alam niyo, malaking bagay ho yung perception ng tao. Ang perception kasi ay eh, base doon sa mga naririnig. Naririnig base doon sa mga sinasabi nino nung mga kinaukulan nung mga nangangasiwa yung mga namamahala sila ay nagsasabi sila rin na yung mga tao naririnig so yung anong sinabi mo narinig ng tao pero mali at yung na, naramda nakita ng tao anong sinabi mo narinig ng tao nakikita ng tao Nakikita ng tao, perception na yon At yung pinakamatibay na perception, ay yung ramdam ng tao na walang ginawa. Anak ng tipaklong. Walang ginawa. Mas mabuti pa siguro, naubos namin. Hindi nagkasya o naubos namin, mali, mali nga lang. At least kahit na papano, nabahagi yung sinasabing pondo, mali nga lang kaysa doon, ala kang ginawa. Ano nangyari doon? Ba't walang nagawa? May kapabayaan. Eh, siguro nung panahon ho ng mga dilawan, yung sinasabi ho natin, yung mukha ho ng malaking kapabayaan. Yun hong permissiveness. Pag-aayon doon sa mga gawaing kapalpakan, gawaing kumbaga uh, kapabayaan. Negligence. Yung mahaba ang PC. Ano yung nakikita nyo? Mahaba ang PC. Permissiveness. Uh, highly tolerant <laughs> doon sa mga kapalpakan at hindi tamang paggamit ng pondo na dapat napunta sa tao dahil donation yun eh. At hindi lang ho dyan, permissiveness, dismissiveness, pagbabaliwala. So nakikita nyo, permissiveness, pag-aayon, okay lang. Kung baga, kulang lang sabihin, bata, okay yung ginagawa mo. Permissive, from the word permission. Pinapahintunutan mo, parang hindi mo, kumbaga, permissiveness is something na okay lang. Walang problema. If it makes you happy, so will it be. <laughs> so, yun hong 
This, yung, yung, pag, yung mahaba ang PC, highly tolerant, doon sa ginasinasabing kapabayaan, ay yun ang sinasabi natin. Yung dismissiveness, pagbabaliwala. At sus ba, Yosef? Yun ho yung panahon ng mga dilawan. Panahon ho ni Pinoy at ang kanya mga kachokara na ngayon nagtalo na na sa administrasyon. <laughs> sa, kaya ito, ito pa sinabi ni Marahos, tingnan nyo, tingnan nyo po, o, tingnan po ninyo, lahat nasa COA, ng COA audit report na sumusubaybay sa aking tungkulin sa DILG at sa Interior and Local Government Secretary. Ayan, ayan, ayan. Uh, ni isa doon walang sinasabing anomalya sa Yolanda. Eh, hindi naman na pun- sabi mo nga mismo, totoo yan. Pero kung paano ninyo ginamit that time? Eh that time, na mga, mga, uh, that time uh, ano nang nangyari doon? Bakit hindi nagamit yung malaking pondo? kasalanan ni Pinoy or kasalanan ng uh, 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 ni ni Florencio Abad. Eh mga kacho ka rin dalawang vocal na yan. One vocal plus uh, two vocals plus one vocal. Oh sige. <laughs> vocal is in kalbo. <laughs> Abad Pinoy. Vocal, pwede na sabihin si Kiko o ikaw. Two vocal plus two bo- vocals equals palpak. Hindi ba? Two vocal plus two Two, 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 two bopol. Si yung bokal. Florencio. Anong meron? Kintab, ulo. Pinoy, kintab, ulo. Bopol, as in bopol. Si Kiko. At saka sino pa? Si Mar. <laughs> We're just trying to make things fun. I'm trying to be a little, like a high school kid talking sometimes. You feel it's nonsense. Pero may laman hong aking sinasabi. Pinagagaan ko na lang ho eh. Na kuminsan may paghahalong ulo kait. Alam niyo ho ba bakit? Siguro pang isang taong kaysa mabuisit ka namang ulukait ka na lang. Ibig sabihin, manginis ka na lang kaysa magalit ka. Di ba? Siyempre, pag nagalit ka, sus Mar Yosef, eh tataas ang blood pressure mo yan. Pag nagalit ka, tataas din ang blood sugar mo yan. Ayusin mo natin ang Amerikano natin. Para, ay, mar, medyo mar. Baka sabihin eh, kahit na paano nagpapatawa tayo rito. Ito ho, ang 2015 in COA report ng Yolanda, nakita ho nila 2015 COA Commission on Audit, sinasabi ho ng Commission on Audit na ang DILG hindi matagumpay na kamtan yung sinasabing paghanda, yung full preparedness. DILG has not successfully achieved full preparedness of LGU. Doon sa sinasabing Yolanda, hindi pag hindi handa. Kaya nakita, kaya ang report also noted that 76 million pesos allocated for DILG risk, uh, disaster risk reduction management, only 43.5 uh, or uh, percent, or about 33.7 million pesos unused. Hmm. At yung hong mga, uh, ito 33.7 million na gamit pala. Pero, <laughs> yung kabuan ang, ka, naku, Jesus Mario, mas malaki pa yung hindi nagamit Bakit hindi nagamit Alam niyo ba bakit? Kasi, hinahanda nila yung pondo pang eleksyon, mga bossing. <laughs> Ito na naman, voice it number one. <laughs> Ito, voice it number two, perception. Pag-uusapan natin uli. Uulitin ko, ano? Yung perception ay pananaw ng mga tao sa gobyerno noon nung sila'y nangangasiwat na mamahala ay base doon sa mga taong kung anong kalang naririnig na mga sinasabing nakaupo at ang kanilang na ang nakikita ng mga tao at nararamdaman ng mga tao, yun ho ang basihan ng perception, hindi opinion. Ang opinion, wala kang basihan kung ano yung pagdududa mo, kung ano yung pananaw mo lang, na buisit ka sa tao, ganun. Mar, let's talk about perception. Liberal Party, listen carefully to what perception means. Perception is based on what people see, what people hear, And what people, you know, what people, what people hear, based on what you guys say, or what you guys are saying, and uh, and based on what they hear, what they see, based on what you say, and then based on what they felt. That's perception. Uulitin ko. It's mas maganda siguro as you see natin, ano? 
Base yan sa inyong mga sinasabi noon. Yung inyong mga sinasabi, base doon sa mga naririnig nila, base doon sa inyong mga sinasabi. At base doon sa inyong mga sinasabi na naririnig ng taong bayan, eh, tinitingnan nila kung may nakikita ba sila. Ala. <laughs> Ala masyado dahil sa Yolanda at na wala wala ramdam nila ala kung titingnan niyo ang dami mga donasyong na bulok sa Bureau of Customs dahil yung bureaucracy noon hindi makalabas-labas inabot ng baging administrasyon tinapo na expired na yon saan dapat napunta sa tao kaya kung titingnan niyo sakal na pondo ng Yolanda mula sa donasyon Kultura ng sinasabing pagbabaliwala. Yung sinasabing kulturang pagbabaliwala o pag-aayon doon sa mga walang ginawa dahil mga kachokaran, kaibigan, kabarilan, kaklase. At yung sinasabing mahabang PC, highly tolerant. Yun ang naging basihan ng persepsyon sa kabuoan ang tawag doon ay kapabayaan. Kaya mukha kayo ng kapabayaan. You get it? Boy, golden boy, <laughs> ni Pinoy, semplang, boy bawang, boy, boy semplang, boy, boy, boy tricycle, <laughs> boy, boy traffic. Okay? Boy, bawang, bawang naman. Bawang, boy, karga, palengke, boy palengke. Ayun, bawang. <laughs> <laughs> boy sibuyas, boy timbang, ang dami naman yan. Kaya Mar, sa sobrang daming ginawa mo, nagkawindang-windang, tuloy yung Yolanda Fund. Okay? Change topic! Alright, public service naman ho tayo mga boss. Bago tayo tumako rito sa sinasabi ho ng iba na mga ito naman ho'y base doon sa mga uh, Mainit na isyu ngayon, yung alsamasa. Pag-usapan natin mamaya. In the meantime, public service ho muna. Ito hong mga lumalapit ho sa amin every day, sa dami ho nila, ginagawa ho namin aming magagawa sa aming makakaya kung minsan talagang sa sobrang dami. Eh sinisiguro ho namin sila ho'y mapalabas. At kung hindi man ho mapalabas sa telebisyon, mapapanood nyo ho ang karamihan ho doon mga sumbong sa aming YouTube TV. Yan ho'y bitag official. YouTube TV. TV, YouTube TV sa aming Bitag Official. Ito ho, no? ang refund, ang isang bagay na pag deposit mo at hindi nangyari yung deposit, paliguro lang yan. Ang deposit sinasauli kapag walang nangyaring transaksyon, kapag hindi nag-push through, gawa nga na hindi naprobahan. Kapag ang depos deposit binulsa mo, ay kapalmoks ka. <laughs> Kaya ito, pinagtulungan namin na Terni Batas Mauricio sa bandong huli umoo, panoorin. Ahente at ang kanyang kliyente ay nare-reklamo ang isang car. Ito yan, Car and Trucks Exchange Company. Ang dahilan, abay, ayaw i-refund ang reservation fee. Alamin ang buong kwento. Ako po si Abigail Francisco. Lumapit po ako dito sa Bitag Kilos Pronto dahil gusto ko pong isumbong yung regarding po sa kinuha ko pong a second hand truck na pinareserve ko po kay Mr. Benjamin Ocampo. Nagdeposit po ako ng 20,000 for reservation. Ang usapan po namin dito with my agent na i-refund siya, full refund, kung madidecline ako sa financing. Nung na-decline ako sa financing, yung i-claim na namin yung 20,000, sabi niya nung una, i-forfeit daw niya. So, hindi kami pumayag. Nung next na kinausap namin, ang sabi naman niya, 10,000 na lang daw ibibigay niya. So, ayun, hindi po kami pumayag. Dahil sa unang usapan pa lang, is refundable siya 100%. Ang gusto ko pong mangyari is i-refund po niya yung 20,000. Okay, kasama natin ngayon si Abigail Francisco at ang ahenteng uh, si uh, Telvi Kapa. Sino si Telvi Kapa? LV po. LV, LV, okay. And then ikaw yung uh, bumili. Abigail. Okay. Abigail. Ano bang problema rito, Abigail? Anong, ano, anong, ano, ano ba sa palagay mo kung ikaw yung ahente? Ano bang nangyari dito sa, kay, doon sa um, 522 Cars and uh, Trucks Exchange? Anong problema? 
yung nag ayun uh, nga sir nagpa-reserve po ako ng right. truck sa kanya. Okay, nandiyan na ata sa linya na, no? Wala pa, nasa linya na. Okay? Okay, nasa linya si nasa linya ngayon may ari ho ng 522 Cars and Trucks Exchange si Benjamin Ocampo. Magandang gabi sa iyo, Mr. Ocampo. Benjamin? Yes, apo apo. Si Ben Tulfo, sir, sa Bita Kilos Pronto sa PTV4. Mapapanood ho ngayon sa YouTube TV, bukas ho sa PTV4. Sir, okay, lumapit ho sa amin yung isang kliyente ho ninyo sa tulong din ho ni LV Kappa, yung ahente ninyo. Okay, eh, na may, may dineposit daw ho sila na 20,000 pesos. Kaya lang parang sa unang usapan, refundable naman, sir. Ano ba nangyari sa transaksyon? Bakit parang... Sila ba'y umatras o hindi na-aprobahan? Ano uh, sir, ganito po ang nangyari dyan. Nagpareserve mm -hmm. po sila ng isang truck sa amin. Okay. Uh, po, po, at nag-deposit sila ng 20,000. Okay. Yes, sir. Ganito po. Ngayon, yung reservation nila, mm -hmm. pagka nagpareserve yung isang customer, let's say, yung isang unit, hindi namin tatransact sa ibang uh, tao. Yes, sir. Oh kasi naka-reserve po 'yan. Mm -hmm. Yung eh, ano ano ho ba nang sir? Ano ho ba nangyari? Ba uh, may nagka-problema ba? Uh, can you tell me exactly what the problem kung bakit parang ano ba naging eh, si sino ikaw? Ako po. Oh. Na-decline po ako sa financing. Na-decline daw ho siya sa financing, sir. Eh. Oh, so in good faith, parang ganito Mr. Ocampo, in good faith pumunta ho sila sa financing. Para makakuha ho ng uh, financing dyan sa sinasabing pinareserve nila na sasakyan sa inyo, yung 20,000. Yes. In good uh -huh. faith naman, sir, nireserve ninyo yung sasakyan. Kaya, sir, yes, eh, uh -huh. parang uh -huh. non-refundable. Yun ho bang sinasabi ninyo rito na hindi na pwede ma-refund dahil nireserve nyo? Dahil parang uh, reservation with no, no exchange, no return? Parang ganun? No. Non-refundable? Apo. Oh, kung ano po, kung madali lang kung ilang araw lang po, let's say one week, two weeks, o three weeks. Mm -hmm. uh, kung ganoon lang po kadali, uh, binabalik po namin yung uh, eh, ilang ilang linggo ho ba? Ilang linggo ho ba? Ilang buwan ho ba nang nagkaroon ng uh, oh, Almost two months po sir, hindi ko na transact sa ibang buyer yung ilang yung ilang namin. ilang ikaw. May ah, kasama ho namin sir, kasama ho namin si uh, LV, LV yes, Kapa. Apo. Ano bang tingin mo LV? Hindi Apo. po gano'n ang kasi ang usapan namin, sir. Mm -hmm. Bago ko po ipag-go yung 20,000, mm -hmm. is senior ko po muna sa sekretary na kung ito ay refundable, which is nagsagot naman po sila na refundable naman po ito, ma'am. Meron po kami conversation na May pinakikita. May refundable, okay. Para maliwanagan sa, sa kasong yan, sa linya ho natin, sir, ano, ito ho si Attorney Batas Mauricio, resident lawyer ho ng Bita Kilos Pronto ho to, nagbibigay ho sa atin ng mga payo to, base doon sa batas, ano? Attorney Batas Mauricio, magandang gabi sa iyo, sir. Uh, attorney. Uh, narinig niyo, attorney, kanina yung usapan na ayaw i-refund ng uh, may-ari ho ng uh, itoy uh, trucks and uh, itong sasakyan na to ng isang ano, dealer na kumuha nagpa-reserve sila ng uh, sasakyan na truck for almost two months daw kasi. Na-decline ho sila after applying sa mga financing. Ang uh, sinasabi ho ng... Uh, nang may ari ho ng car uh, 522 cars and trucks exchange eh na-reserve daw ho nila yung sasakyan na truck at pagkatapos eh umabot daw ng 2 months kaya non-refundable ano hong tingin niyo attorney batas dito sa ganitong klaseng mga kasong ito kayo ho well, well matindi po yan ginawang you know, bentul po but hmm. basically yan po ay masasukupan ng uh, kontrata ginawang you know, hmm. bentul po may kontrata ba kayo? wala po may, wala daw silang wala. reservation sir, fee pa lang. Hindi po siya 2 months kasi dineposit ko siya ng October 8. Sinabi na namin sa kanya ng November 1. Mm -hmm. So wala okay. pa nga siyang isang buwan. Wala sir, pa eh. po isang buwan. Pero, pero may nakalagay ba non-refundable? Wala. Okay. Meron, meron okay. po. Wa walang nakalagay non-refundable, sir. Uh, refundable. Nag-uusap sila bago nila i-clinos. Sabi ho ng ahente mismo kasama natin ngayon at yung kliyente eh, wala daw sa kontrata at walang kausapan na hindi pwede ma-refund dahil sila maghahanap muna ng financing. At Yo, sa kasakamalasan, hindi sila na-approve ng financing. So, ngayon, Yo. umatras ho sila dahil in good faith, nag-apply ho sila. Ang problema ngayon, sabi ho ng may-ari ho ng uh, itong uh, 522 car exchange, car and truck exchange, 
ay hindi na pwede dahil in good faith na reserve ko para sa inyo yan. So, di... Si Mr. Ocampo. Si Mr. Ocampo sa kabilang linya. Kailangan po ni Rebhan. Hindi nagkaroon ng kaganapan dahil sa kadahilan ng wala naman silang kontrol. Ibig sabihin, wala silang kontrol doon po sa pag-aaproba ng kanilang loan application. Yan pong reservation na yan, hindi po po pwedeng ariin ng kumpanya kung saan nagre-reserve sila. Sapagkat nakadepende po yung reservation na yan doon po sa approval ng financing. loan application. Ayun. E ngayong hindi po na-approvahan mm -hmm. yung loan application na yan, nababaliwala yung reservation, nawawala yung tungkulin na customer o client yung gustong bumili mm -hmm. na mag magkaroon ng pa paon ng bayad o di kaya down payment o kung naman ang tawa, reservation fee. Mm -hmm. At nawawala din ang karapatan yung kumpanya na hawakan yung perang ibinigay dahil hindi po nagkaroon ng kaganapan yung kanilang layunin na magkadinihan kahit sa pamamagitan ng financing scheme mula sa financing company o sa mga banko. Ayun. Alright. Uh, uh, Mr. Ocampo, Benjamin, narinig niyo ho yan sa isang resident hall lawyer ho na Vita Kilos Pronto doon sa parting ho yan. In good faith naman sa inyo, in good faith sa kanila, subject to uh, the approval of financing. Kaya dapat daw ho i-refund dahil wala naman na consummate na transaction sa hindi po pwedeng akuin daw ninyo yung sinasabing res uh, yung reservation fee na yan dahil wala rin nun, hindi rin napapaloob sa kontrata kung sakaling napapaloob sa kontrata yan baka question din kayo ng DTI Department of Trade and Industry Mr. Ocampo Ay, ka kausap po po yung ahit kinamit pero ang usapan namin dyan sir, ganito lang Sir, ang usapan ho ninyo po pwede mag-usap-usap ho kayo pero pagdating ho sa mga batas at kausap po natin si Attorney Batas Abay, nakaatang naka ho dyan sa yung karapatan ninyo, karapatan din nila, mga consumer's right, at saka sa inyo rin, wala ho silang nila bag, sir, eh. In good faith, nireserve you, in good faith sila, naghanap po sila ng financing, dinecline lang ho sila. Kung sila ho'y pasado, kukunin ho nila, eh. Kaso hindi ho, sir, eh. So, so, so ganun, sa ganun ba rin naman po, kung na talagang ganun yung batas, hindi naman kami lumalabang. Ay, ay, maganda naman, okay. sir. Kasi kung hindi, sir, pwede pa rin siya ilapit ito sa, dito ho, sa sinasabing uh, uh, Consumers and Protection Advocacy ho ng DTI. Eh, pag nakaabot ho sa DTI, abay, eh, ano na ho to? National agency na ho to. Eh, na, napapaloob ho. Tsaka, kayo ho ba? Anong, anong siyudad ho kayo? Quezon City or saan lugar ho kayo? Kami po, Pampanga po, sir. Pampanga. Sir, ang inyong lisensya, malalagay sa alanganin pag may reklamo ho kayo dahil in good faith, sigurado ho sa inyong mga pagganyan, eh, may, kar may karapatan din hong punahin kayo ng isang local government unit kung saan kumukuha kayo ng business permit and license. Pagkaalam ko sa Quezon City, ganyan ho eh. Pag medyo may nagreklamo na in good faith naman, di naman sinasadya, wala naman hong mali, mali siya roon, eh baka ma-compromise ang inyong lisensya, sir. At saka the same time, baka ipatawag ho kayo sa DTI, pagharap ho kayo nito. Kaya kung maaari ho, sir, ayusin na lang ho natin dito. At saka nakaabang ho si Batas Mauricio, bibigyan ho kayo ng attorney Batas Mauricio, bibigyan kayo ng ano, demand letter to refund immediately. Because dito ho sa parting to, ako ho'y nagsasabi na mismo, wala raw ho kayong karapatan na i-hold yung deposit kasi walang transaction na ganap. In good faith kayo pareho. Okay. Sige po, sir. I'll give you to po. Okay. So, kailan ho makukuha yung 20,000, sir? Para wala na maraming usapan. Sige, sir. Uh, Consulta lang namin sa abogado namin. Well, uh, so, sir, po, sir, sir, sir. Na ang abogado ninyo, dalhin mo sa DTI. Opo. Uh, Naintindihan niyo, sir? But, uh, I will, I will try po. to educate you muna, Mr. Ocampo. Opo. Ang kausap mo riyan, abogado, panyero sa panyero, sasabihin ka ng abogado mo, mali ka riyan. Pero itang bagay lang ano, Mer meron tayong meron tayong national na ito ni departamento na manghihimasok dito. At baka ma malagay ka sa alanganin. Ito ho yung sinasabing ito ay pagpoprotekta ho sa mga mamimili, consumer protections and advocacy. Deposit ho yan sir, hindi niyo dapat binubulsa. Opo, kung mali po ako sir, kung nagkamali man ako ako. Eh ngayon pa lang, sinasabi ko namin sa inyo sir, mali ho kayo sir eh. Pero kukusunta lang natin sa abogat. Oo, sige kayo, bahal. Anong tingin mo, Atty. Batas Mauricio? Well, pagka po ganun ang sagot, alam po nyo, napakaliit na halaga niyan para mawalan ng kredibilidad yung kanilang kumpanya. Kung ako po eh, hindi ko na magkukonsulta kahit kanino yan. 
Sabagat, sentido umula naman, common sense lang naman po pag-uusapan dito. Mm-hmm. Una, hindi nagkaroon ng transaksyon, hindi natuloy, wala namang kasalanan yung nagpa-reserve. Of course, wala din silang kasalanan. Mm-hmm. Pero madalasan yung mga ganyang sitwasyon ang nag-a-apply po niyan, yung pong kumpanya na interesadong magbenta. Mm-hmm. Yun po yung katotohanan niya. Kaya, sa 20 mil lang na pinag-uusapan, magkakaroon ng malaking problema. Magbabayad pa sa abogado. Magkakaroon pa ng, uh, ng adverse record sa DDI. Mm. Ang Nako. kumpanyang yan, eh mas malaki po yung magiging pinsala sa kanila. Ayun. Kaya aming pong pakiusap, wala po dito sa Vita Kilos Pronto, dito po sa batas, abay, ibigay nyo na. Totoo ko, konting halaga lang po yan. Mm. Hindi po yan ikahihirap ng inyong kumpanya dahil uh, napakalita halaga lamang po yan. Pero malaki dito po sa taong nagluwal ng pera para lang makauntisan din ang kanyang negosyo. Yun Ayun lang sir. po yung amin, yun ang venture po. Alright. Uh, Mr. Ocampo, siguro narinig nyo. Tsaka Mr. Ocampo, word of advice, mabibenta rin ho yung truck na yan, sir. Hindi Ako. naman mapapanish yan eh. Wala namang expiration yan na parang expired, no more, no no less. So sir, mabibenta ho yan. Bago pa rin ho yung truck na yan, gagawin nyo ho yan. Hindi ho ba? Hindi naman yan yes. ibig sabihin na benta, parang bumaba na yung resale value niyan. Eh, kung pre-owned na, eh, hindi naman sir eh, hindi naman sinasauli sa inyo eh. Di ba? Hindi naman ito. Yes. Unless, yes. kahit na may lemon law tayo sir, kuminsan talagang pinagawan ho ng talaga ng paraan ho. Na mga, may, may batas ho tayo sa kongreso niyan sir. Ako sir, medyo humahaba, eh simple lang ho. Kailan ho sasauli inyong 20 mil? Si, si, sir. Uh... Mga tumoro siguro. Ayun. Okay. Yun, yun lang naman para. Ayun. Okay. Merry Christmas, Mr. Benjamin Ocampo. At in a Happy New Year and Happy Valentine and Happy Easter. Happy uh, Flores de Mayo. <laughs> Lahat na. Thank you. Thank you for such a big and good sports, Mr. Benjamin Ocampo. Sa iyo, Attorney Batas Mauricio, maraming salamat din. All right, uh, Mr. Ocampo, thank you so much for being a good sport. Sasamahan na lang ho namin sa inyong tanggapan, sir. Sabi nga na, Attorney Batas, maliit lang ho para sa inyo yan. Pero dito ho sa mga nag apply malaking bagay na ho, sir. Kasi ho'y negosyante rin ho. Kasi sila ho'y bibili rin pang negosyo. Pero hindi ho kasi yung tibay ng katayuan hindi ho sa lipunan, sir. Tulungan na lang ho natin, Mr. Benjamin Ocampo, ha? I'll say Thank you, Mr. Benavino Campo. Okay, all right. Uh, good evening sa'yo. Okay, ayun. Okay, okay naman tayo yan. Salamat po. Sana ito pa rin niya, sir. Ha? Ah? Ano? Sana po ito pa rin niya. <laughs> Relax ka lang. Sinungaling ka siya. Meron ka bang asthma? Wala po. Wala ka bang blood sugar problem? Meron po. Naku, pati. <laughs> Meron ka bang high blood? Wala naman. Aba. Mamaya pa lang po. <laughs> Itong dapat sa'yo. King's Herbal. Okay. Total, sinabi natin King's Herbal. Ito na King's Herbal. Bagong ano to. Uh, ito ay uh, pasyente ng doktor na pumunta ho sa atin. Uh, siya ho'y naniniwala rin ho rito sa King's Herbal dahil may high blood. Naging nahihilo, may sakit sa puso. Kaya ito, ito, panoorin. Mama Ibasyon ay isa sa mga kamag-anakan na una naming sinusubok ang King Herbal Supplement. Sa una, tinatanong ko ang paggamit niya kung continuous. After a week, bago ako nagtanong sa kanya ng epekto at sabi niya, malaki ang pag improve sa aking katawan, no? sabi niya sa akin. Dahil siya dati laging naihilo, laging... Masama ang pakiramdam dahil sa kanyang hindi maintindihang uh, sakit. Ngunit sa King Herbal, nag-improve na ang kanyang pakiramdam.
Madalas kayo mahilom. Wala ko kayo vertigo? Wala ko po. High blood po ako dati. High blood care, okay. Tapos meron akong... Sakit sa puso. Sakit sa puso. Alright. Maliban ho dyan, ang pang naramdaman nyo? Yung pagluluha ko, anong mata ko. Malimit kayo magluha? Opo. Oh. Okay. Na, nag naglalabo po siya. Kayo ba yung nagpasuri na sa doktor? Nagpa-examine noon? Opo, nagpa-examine po ako. Sabi niya, mag-maintenance daw akong gamot. Mm -hmm. May binimay yung Opo, reseta sa mayroon pong reseta. Sa era po ng buhay, minsan di ko po nabibili. Nabibili. Opo, kasi mahal po siya eh. Mm -hmm. Yung uh, high, sa high blood, mm -hmm. sa puso. Yung sige lang po akong ihi sa gabi. Gising ako ng gising tatlong bisi sa magdamag. Kayo ba eh, mataas yung inyong blood sugar? Uh, diabetic ko ba kayo? Hindi naman po ako diabetic. So, kailan niyo sinubukan yung King's Herbal? Mga isang buwan na po. So, nung inumpisahan yung gamitin yung King's, ano yung naramdaman niyo? Anong mga pagbabago? Yung unti-unti pong hindi na po madalas lumuluha ang mata ko, saka mm -hmm. Lumili na na po siya. Mm -hmm, mm -hmm. Saka hindi na po ako nahihilo. Gutomin po ako, nanginginig ako po. Pag nagutom kayo? Pag nagutom po ako. Mm -hmm. Ngayon, matagal na po ako magutom. Parang malakas po ang resistensya ko ngayon. Ano lang po, nung una, tatlong bises mm -hmm. bago kumain. Mm -hmm. Pero nung maganda nung pakiramdam ko, dalawang bises na lang po sa umaga at saka sa gabi. Mm -hmm. Sarap po kasi matulog. Pag sa gabi, hindi na ako nandidisturbo sa kagigising. Oh, so tuloy-tuloy ang tulog niya? Tuloy-tuloy ang tulog ko. Anong naramdaman yung pagbabago pa maliban dyan? No? Itong loo sa loob ng isa't kalahating buwan paggamit ng King's Herbal. Magaan po ang katawan ko, kumilos. Dati mabigat ba? Dati po, mabigat-bigat kong bumangon sa umaga. Mm -hmm. Hindi na po ako nahihilo talaga. Mm -hmm. Yung mata ko, madalas na hindi na lumuluha Dati lagi. Dati madalas ngayon? Opo, na parang hindi na nga po ako makakita. Mayroon na nga po akong salamin pero lumalabo pa rin. Mm -hmm. Pero ngayon, kumusta naman? Ngayon, malinaw na po ang paningin ko nung makagamit ako niyan. Pasalamat nga po ako doon sa pamangkin kong nagbigay sa akin niyan. Na sabi niya, subukan mo itong King Sirbal o nung maano sa sarili mo. Maganda nga po sa pakiramdam. Pero gusto kong sabihin sa'yo na itong King's Herbal, hindi ito medisina. Herbal food, soft, food supplement ito, pero sinubukan ng may-ari ng King's Herbal si Ray Herrera, ipisuri para baka pumasa sa medisina, gaya nga ng resulta na maraming mga nagbago. Ayaw kong sabihin gumaling kasi ang salitang galing pang doktor at medisina. Umigi, gumandam, pakiramdam sa kanilang mga karamdaman, eh, dulot ng sinasabing King's Herbal. Okay? okay? Kasi ako bilang investigador, lilinawin ko ho yun. Kung pakiwari nyo, tingin nyo na yung King's Herbal ay eh, parang ganun ang epekto sa inyo. Ako ho, sasabihin ko na ang supplement ho, eh, nananatiling supplement yan. Pero kung yung epekto ay kayo nagsasabi niyan, ikaw na mismo nagsasabi. Okay? okay. So ako ay pumunta pa talaga ng Cebu para makita kayo. Maraming Masuri. salamat po. Hmm? Ako ay nagpapasalamat sa King's Herbal kasi wala na po akong maano sa mga gamot ko na iniinom. Kung may pagkakataon, ako magsasabi, tuloy niyo ang King's Herbal. At kung maaari, eh, ayoko namang isipin ng ibang sa mundo ng medisina na parang pinapalitan natin yung gamot, ng supplement. Bilang isang investigador, isasabihin ko pa rin, ituloy niyo pa rin ang gamot, pero ano mang bisa na binibigay ng King's Herbal, ito is supplement. Ha? Ihikayatin ko kayo, magpatingin pa rin sa doktor kasi ang doktor magsasabi ko anong karamdaman pero kung yung mga wala ka namang nararamdaman at umigi naman yan ay dulot ng King's Herbal pero yung gamot kailangan pa rin natin at pagpapasuri okay. eh, baka naman luwas ang loob mo dahil maganda ang King's Herbal eh isipin mo na kain ng kain ng mga taba eh, lahat ng bagay lahat ng bagay eh, may limitasyon 
At pag sinabi ng doktor, iwasan, iwasan natin. So, i-recommend mo ba ang King's Herbal sa iyong mga kaanak o mga kaibigan, sa edad mo, sa nangyari sa iyo, napansin ba nila yung pagbabago? Opo. Ano sabi na sa inyo? Sabi niya, dati, hindi ka ano, yung parang ano daw ako, kumilos, parang uod. <laughs> Ngayon? Ngayon, maliksi na po ako, kumilos. Babalik ko ang bitaglay. Good morning ho sa inyo. By the way, diretso tayo topic. Ano? Ito ho mga sinasabi nilang mga alsamasa. No? Mag nagmula ho to rito sa sinasabing uh, Community Mobilization Project or CMP. Ito ho yung kung sa panahon ngayon, CMP ho yan. Panahon ho noon, panahon pa ho ni Gloria, panahon ni Panot, ang tawag ho dyan ay uh, info reference, informational reference. Mga nirare, yung, yung mga information na binabatuhon ng komunidad sa mga alagad ng batas, hindi lang sa polis, pati sa NBI, pati sa PDEA, kung sino ho yung mga may aktividades na illegal sa loob ho ng sinasabing komunidad na dumadaan kabisado rin ng barangay. So ngayon, uh, bakit ho kinakailangan tong PNP, sinasabi uh, Community Mobilization Project? Naniniwala ho ako rito mga boss. Alam niyo bakit? Info reference ho to eh. Referencing all the information by validating them and then, eh, hindi lang ho dyan, ano? um, verifying yung veracity ng sinasabing informasyon. Kinakailang, maverifika mo kung totoo ba itong informasyon na to, may katotohanan, na si Ganare, si Ganyan, itong gawain, nagbebenta ng droga, mamamatay tao, eh, hold up or bank robber, o di naman kaya nasa ilalim ng sinasabing ay eh, subersibo kung panahon ho nung panahon ni Marcos nung araw subersibo <laughs> syempre pag sinabing subersibo magagalit ho yung mga makakaliwa dyan kaya yung sinasabing alsamasa ay eh, word ng panahon ng dekada 70 dekada 70 pa ho yan hindi dekada 80 70 at, at uh, 80 na ano, mga panahon na kung saan yung mga pulis ng araw the broad daylight binabaril lang ho ng mga makakaliwa o mga subersibo ng araw kaya nagkaroon ng alsamasa somewhere in Mindanao ay eh, pwede na ho natin sabihin sa, sa, sa Mindanao na sa Davao kaya nagkaganun ho ano? ngayon, ito hong yung CMP community, uh, pati, pabalik nga ulit community, ito yung mobilization project The word itself is info reference, information reference. Lahat ng mga informasyon, uh, referencing all the information, hinggil sa mga aktividades ng mga masasamang uh, elemento ng ating lipunan. Ito ba'y mamamatay tao, criminal, drug addict, or drug pusher, o di naman kaya uh, yung mga drug dealer. Kung hindi dyan, uh, yun ho mga bank robber, yung sinasabi natin uh, hold upper. So, para mamanmanan sila, at ma-neutralize din sa tulong ng mga mamamayan. Dahil mga informasyon, binabato rin ang kinakala ng mamamayan. Bakit ho na, na, natatakot tayo rito? Tapos binabansagan at dinidikit lagi ng panahon ng martial law. Ito yung mga sinasabing utak ng mga kaliwa. Eh, kapareho ho nitong mga nasa, nasa, nasa dilaw, tulad ho ni Risa Honteberos. Yung magsasasalita nito, hindi pa ata ito ng araw, nenay pa lang ata ito. Baka nakadiaper pa lang ito, nagsasalita na na akala mo, galing-galing. Yung sinasabing takot na baka bumalik yung alsamasa ng mga network ng killing, extrajudicial ng killing, dito na naman kayo, praning na naman kayo. Eh. Ang sinasabi lang ho rito ng PNP, magkaroon ng information reference sa lahat ng mga aktividades na masasamang loob na binabato na mga mamamayan. Nire-reference yan pagkatapos pinag-aaralan, biniberifika, Uh, tinitingnan kung may katotohanan o hindi sa tulong din ng mga nasa komunidad at sa barangay. The word is vigilance. E ang problema rito sa mga makakaliwa, <laughs> eh, ayaw nyo kasi kuminsan gumit na. Kung kayo'y makakaliwa, may ma nasa kanan. Yung makakanan, yun ang gumagawa ng sinasabing mga hakbang kontra doon sa gawain ng makakaliwa. Kaya makakanan, eh gigit na tayo. Balansehin ninyo. Hindi lahat ng bagay na puro 
sa gagawin ng nasa gobyerno ay mali o kung nasa yung mga ahensya ng gobyerno na puro mali, kayo ang laging tama dahil may meron kayong mga pakay eh. Plain and simple. O, oh, public service ho tayo. Balik ho tayo sa King's Herbal. Ito na nang isang isang story. September 14, dumating yung order namin as distributor from DCMI. Uh, ito yung supplement na King Herbals. Ngayon, eh, para masubukan namin bago namin i-offer sa ibang tao, eh, mas minabuti namin gamitin muna sa aking sarili, sa aking pamilya, at sa mahal namin sa buhay. Ang una, ang isa sa pinakaunang ginamitan namin ay si Mama Linda na isang stroke patient at mayroong sugar problem. Ngayon, simula nung siya uminom, ay eh marami ng improvement si Mama Linda. Nakatunayan na ang supplement ay na King Herbal ay nakatulong ng maayos sa kanya. Aling Linda, kailan ho kayo na stroke? Nung April 12, 2018. Alright, itong taon na ito, okay. Na paralyzed ako dito. Kalahating katawan? Kalahating katawan, hindi ako nakasapagsalita na ano yung bibig ko. Hindi na ako makasulat ng kanan, tapos yung kanang ay kanang pa ako hindi na makalakad. Hanggang sa marami talaga akong naramdaman na noon. So, kailan huwag na gamit ang King's Herbal? Nung kinuha ako ng anak ko dito sa Cebu, mm -hmm. dinala niya ako dito dahil walang magkasikaso sa akin sa Bicol. Mm -hmm. Dinala ako dito. Mm -hmm. Pagkaraan ng mga dalawang linggo, mm -hmm. nakita ng anak ko sa TV mm -hmm. yung King's Herbal. Mm -hmm. At that time, natumawag yung anak ko. Mm -hmm. Kailan niyo ho ginamit yung King's Herbal? Mga September 11 o 13 na yun. Simula nung gumamit ho kayo ng King's Herbal, ano ho yung estado ng stroke ninyo? Ano pa rin? Nakaka-recover na kayo? Nung gumamit pa ako ng King's Herbal, within uh, one week, yung paglakad ko, una paglakad ko naramdaman ko na, na naka-move na ko. Pangalawa yung pagtayo ko. Dahil ako pag nakatayo at saka lumakad para ako mapapasubsob. Mm -hmm. Tutumba? Tutumba. Uh, walang balance? Walang balance. Ito may mga sugat ako. Okay, okay. Nakita ko na. Oh. Oh, may sugat ako dyan. Oh. Ngayon, last week ng September, dito mm -hmm. ko naramdaman lahat mm -hmm. na yung namamaga, mm -hmm. medyo umaano na siya. Pabawasan. Nababawasan. Uh, gagalaw niya na no? Nagagalaw ko na. Ilang linggo na kayo umiinom ng King's Herbal, no? Uh, may git ng tatlong linggo na. Nakakapag walis na ako. Pinapagalitan na ako sa bahay ng manugan ko ng kapatid ko. Bakit daw pinapaghugas ako? Gusto kong igalaw ito. Mm -hmm. Dahil pag hindi ko iginalaw, wala na. Mm -hmm, mm -hmm. Yun. Matutulog ako para kung naano na, na Pati itong mga ano ko. Taliro nyo? Mm -hmm. Nagagalaw na, na. Nagagalaw ko na. Nararamdaman nyo na? Nararamdaman ko na. Ano na? Tsaka pati diabetes ko, mm -hmm. maganda. O yung blood sugar mo? Bl blood sugar ko. Ang ano ko lang sir, ito, hindi naman agad-agad yung mga... Pero ngayon nagagalaw ko na. Nagagalaw ko na. Sige, sige. Okay. Naramdam na ho kayo? 
kinukurot ko nga sarili ko, nararamdaman ko na. So, ngayon, ramdaman na sa tuhod mo na, maramdaman na lang. Sa tuhod ko naman, wala na ako dito problema. Kaya lang, medyo, siyempre, sa ano kung matagal ng ilang buwan na hindi ako nakaramdam hmm. ng ano, medyo nangangalay pa rin ng kaunti. Anong pakiramdam niyo sa umaga at gabi ngayon mga, itong mga nakarang araw? Ay, sa umaga talaga, kahit gustong-gusto ko nang magkape, uunahin ko yun. Kinserbal. Pagkaraan ng wala pa ng isang oras, nagtitimpla na ako ng kape. Matagal magutom ako. Okay. Matagal magutom at saka maganda sa katawan. Malakas ako. Nakakalakad ka na? Nakakalakal na ganyan. Ano nga kami sa subdivision? Eh, kaya mo na magwalis? Eh! Walis lang? Walis lang. Ay, okay. Nagbo-ballroom dancing pa kayo. Ay, noon! Nagsusumba ko! Okay. Ngayon, kaya mo na? Kaya ko na ngayon. Anong sasabihin niyo doon sa mga... May mga edad na kapareho niyo na nakakaranas ng naranasan niyo, sa nakita rin niyo yung visa nangyari sa inyo, yung naramdaman mong kakaibang lunas, Queen Sorbal. Anong sasabihin niyo sa kanila? Sabi ko doon sa amiga ko, dalawang amiga ko na pensionada. Hmm. So, ano ba ang nangyari sa iyo, Linda? Parang malakas ka ngayon. Hmm. Sabi ko dahil sa King Sorbal. Subukan niyo at makikita ninyo ang pagkakaiba. Malaki ang tulong sa aking, sa aking katawan ng King Sorbal. Mga simple totoong tao ho to, hindi mga endorser, no? Ang nakakaawa sa party ho to, sa paglilibot ho namin sa buong bansa na ho to, ano? Kami ho ay nag interview ng mga taong gumagamit ho ng King Sorbal. Luzon, Visayas at Mindanao. Alam niyo mga boss, ang napapansin ho namin ay yung mga ibang gusto hong gumamit, subalit hindi ho sapat yung kalang kinikita. Gawa nga ho, yung iba, yung mga dealers na mga distributors na mismo, may mga pamilya. Sila na hong bumibili para sa kanilang pamilya at pinasubok. Nung pinasubok ho ng isang distributor tulad ng Sibu, pinasubok sa kanyang mga pamilya at kaanap, nakita niyo yung effect. So, nakita niya rin ho yung iba na talagang maiiyak na parang kung may pera lang kami, ibibili kami ng ganito. Kasi mas mahal ang medisina. Aminin natin mas epektibo ang medisina pero ito yung maintenance. Kaya mga boss, kung kayo ho'y may mga karamdaman. Mapalad ho kayo kung may mga pamilya ho kayong tumutulong. Kung kayo ho'y may mga pamilya rin na may karamdaman, siguro mas maganda ngayong Pasko. Bigyan niyo ho sila ng ganitong klaseng supplement. Kung yun ho'y kayo ho'y pamilya ng mga diabetiko, pamilya ho ng mga may karamdaman sa puso, at anumang ho mga metabolic syndrome na baka mauwi sa kidney, komplikasyon sa puso, lahat ho yan. Hindi ako parang nagdodoktor-doktoran dito. Ang sa akin lang dito, nakita ko mula sa puso ho nila, mga simple totoong tao nagsasalita. Pag nagsalita ho sila, pagos hanggang buto. Hindi ho binabayaran tulad ng mga endorser, mga endorser na yan, mga endorser na yan. So, wala hong masama sa pagiging endorser. Importante ginagamit nyo, hindi yung pamporma lang sa harap ng kamera o sa halap ng mga billboard na yan. Dahil ang katotohanan, yung mga simple totoong tao, walang-wala, pag nagkaroon na, 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 ng ginhawa at ramdam ho nila, paniniwala na ho yun, hindi ho perception. Kasi ang perception, kag na nakita mo sa billboard, ah, endorser, ha, nakita mo eh. Ah, sasabihin ng endorser sa, sa TV, ah, nakita mo, oo. Ngayon, nakita mo, narinig mo, ang tanong, ramdam mo ba? Hindi, hanggat hindi mo sinubukan ikaw mismo, hindi mo kailangan dyan. Simple totoong tao, ganun lang ho. Tulad ho ng Bitag Live at ang aming public service. Sila ho nakakaranas ho ng aming mga yung benepisyo ho ng uh, pagtulong ho namin sa kapwa. With that, kaya may kilos pronto at Bitag Live. Hanggang bukas. Adios. Adios.